Juan Carlos Antonio Mercado, apodado El Chato, presunto líder de una célula de setas asentados en la región Valles, sería el responsable de la privación ilegal de 12 personas que lograron escapar de una casa en Tala. Aseguraron cuatro hombres que fueron capturados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Los detenidos fueron identificados como Ramón Parada Talamantes, de 44 años, quien tiene antecedentes penales por delitos contra la salud. César Alejandro Rodríguez Cervantes, apodado El Moco, de 20. Héctor Manuel López Santibáñez, de 31, conocido como El Alias de Elchera y quien también estuvo preso por posesión de marihuana y robo a negocio, y Milton Eribaldo Castro Vega, de 21. Estos hombres fueron aprendidos luego de que se realizaran trabajos de inteligencia en la región, donde también el pasado 8 de mayo se aseguró un narcolaboratorio. La captura se realizó en el cruce de las calles Jesús Carranza y Cuauhtémoc, en la colonia La Capilla, en Tala, cuando circulaban en un automóvil Impala 2002 color gris. Al percatarse de la presencia policial, los hombres intentaron escapar, sin embargo fueron interceptados por los oficiales, quienes les decomisaron cuatro armas cortas, 30 kilos de marihuana y 30 gramos de cristal. ¿Qué es el chato? ¿Qué es lo que se Pues realmente era un drogadito normal, nomás que hace como 22 días le ofrecieron un trabajo, lo aceptó y, sí, y me di cuenta que era... ¿El chato es de los Zetas? Pues parece que lo que le ofrecieron trabajo y lo que se hizo hoy en día, para que sí. ¿De qué es este trabajo? Pues eso es de sicario, que te arma. A mí porque ahí chato... Según andaba en un cártel y ahí con mi hermana llegaba y se metía huevo, el güey, la punta de la pistola. Y a mí a mi hermana nos sacaba para afuera y se daba tu llave. O a veces nos metía al cuarto huevo a punta de pistola y, y ya le hablaba según el del cártel que ya levantó no sé quién, no sé qué pedo. Con la detención de estos sujetos suman cinco los implicados que han sido aprendidos en relación a los hechos, pues la primera captura ocurrió el 8 de mayo, cuando Laura Rosales Sánchez, apodada La Chaparra, fue interceptada mientras intentaba escapar tras la fuga de 12 hombres a los que mantenían secuestrados en una casa ubicada en Tala. Hasta el momento, todas las detenciones han sido hechas por elementos de la Policía del Estado. Con información de Henry Saldaña, Milenio Televisión.